அனைவருக்கும் வணக்கம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத்துங்க அப்போ தான் உடனுக்குடன் வீடியோ வரும் ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா வீடியோ பிரியாமல் போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகும் உள்ளன அவை குளி இது குளிர்ச்சித்தன்மை உடையது பனை மரத்தில் காய்க்கும் காய் நுங்கு என்போம் இது நன்கு பழுத்தவுடன் தானாகவே கீழே விழும் அதை ஒவ்வொன்றாக நூற்று கணக்கில் சேமித்து வைப்பார்கள் ஒரு பனை பழத்தில் மூன்று விதைகள் இருக்கும் குறிப்பிட்ட நாட்களில் உடைத்து மண்ணில் புதைத்து வைப்பார்கள் இரண்டு மூன்று மாதங்கள் தண்ணீர் ஊற்றி வைப்பார்கள் பனங்கிழங்கு தயாராகிவிடும் செம்மண்ணில் பயிரிட்டால் ருசி அதிகம் நன்கு பெருக்கும் தன்மையும் உடையது பனங்கிழங்கு குளிர்ச்சி தன்மை உடையது மலச்சிக்கலை தீர்க்கக்கூடிய தன்மை உடையது உடலுக்கு வலுவூட்டும் தன்மை கொண்டது பனங்கிழங்கை வேக வைத்து சிறு சிறு துண்டாக்கி நறுக்கி காய வைத்து அதனுடன் கருப்பட்டி சேர்த்து இடித்து மாவாக்கி சாப்பிட்டால் உடலுக்கு இரும்பு சத்து கிடைக்கும் பனை மரத்தின் அடியில் வெட்டினால் சாறு ஒன்று வரும் அந்த சாற்றை எடுத்து தேமல் சொறி சிறங்குகளுக்கு போட்டு வந்தால் விலகிவிடும் இந்த பனங்கிழங்கில் தேங்காய் பால் சேர்த்து சாப்பிட்டால் உடல் உறுப்புகள் வலுப்பெறும் பனங்கிழங்கில் வாயு தொல்லை உடையது எனவே இதை தவிர்த்து பனங்கிழங்குடன் பூண்டு மிளகு உப்பு சேர்த்து சாப்பிடலாம் பனங்கிழங்கு நார்ச்சத்து அதிகம் இருப்பதால் இதை உண்பதால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் பூமிக்கடியில் இருந்து பனங்கிழங்கை பிரித்தெடுக்கும் தாவின் சாப்பிட்டால் வயிற்று வலி தலைவலி போன்ற நோய்கள் குணமடையும் இந்த பனங்கிழங்கு வயிறு மற்றும் சிறுநீர் பாதிப்பு பிரச்சனையை உள்ளவர்கள் பனங்கிழங்கை சேர்த்து வந்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும் பனங்கிழங்கை காலையில் சாப்பிட்டு வந்தால் பசி நீக்கத்துடன் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் முக்கியமான குறிப்பு சர்க்கரை நோயாளிகள் பனங்கிழங்கை குறைவாக சாப்பிடுவது நல்லதாகும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா ஒரு லைக் பண்ணுங்க நன்றி அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்